Gani po lang ba kabilis ang inyong network switch? Hanggang 100 Mbps lang? Hmm, nag-upgrade ka nang sa tingin mo ay mas mabilis na ang 1 gigabit network switch? Hindi mo alam may mas astig pa, mas pinabilis, doble sa laki, doble sa lakas. Ang 2.5 gigabit and our today's sponsor, the Cycel MG Network Switch. Pagbukas ko pala mga kahit astig na eh. Aside from its tidy design, damang-dama mo talaga ang tibay. At hindi mo na kailangan ng power adapter. Kompleto sa rikados na mga kahit merong US standard, UK standard, German standard, at EU standard. It has 8 LAN ports that supports 2.5 gigabits, which is 2.5 times faster sa nakasanayan po nating 1 gigabit network switch. Plug and play, so all you have to do is to connect and forget. Unmanaged so you don't have to configure anything. It's fanless so siguradong tahimik po ito mga ka-IT. It ensures silent and stable operation. CAT 5A compatible din po ito mga ka -IT. Yes, it will work sa CAT 6, CAT 6A, CAT 7, 8, 9, and even 10. Pero you don't need to buy those cable mga ka -IT. Dahil CAT 5G lang, it's more than enough to carry out the 2.5 gigabit bandwidth. O2 MDI, MDI has been po ito mga ka meaning it doesn't matter whatever cable you are using. Whether it is crossover or straight through cable, siya na po yung bahala. Mag-adjust to make the cable work on whatever scenario and any connected devices sa inyong network. Hassle-free talaga mga ka -IT. Backward compatible din po ito mga ka -IT. If your device NIC only supports 100 Mbps or the 100 base TTX at yung 1000 base T or yung 1 gigabit lang, no problem. The Sysel MD108 will still work sa inyong device. Yun nga lang, limited lang po ito according to your NIC's limitation. Based po sa Wi-Fi 6 speed test mga ka-IT conducted by a trusted YouTube channel na ROG Global or Rogue Global, umabot po sa 1.8 gigabits download speed ang Wi-Fi 6 or ito, actually it's Wi-Fi 6E. The result tells us mga ka -IT, that the Wi-Fi 6 can get over 1 gigabits. Suppose mga ka -IT, ang inyong broadband plan is 2 gigabits. Maganda po talaga ito i-connect sa 2.5 gigabit network switch that can handle 2.5 gigabit bandwidth like the Sysel MG108 network switch. Bakit naman? Dahil kung i-connect po ninyo ang inyong Wi-Fi 6 sa 1 gigabit network switch, mag-throttle down po ang inyong internet speed from 2 gigabits to 1 gigabit dahil yan lang po ang kaya na bandwidth ng inyong 1 gigabit network switch. Eh kuya ay team broadband plan ko 200, 400, 600 Mbps lang eh. Hindi ko wala nga ng 2.5 gigabit network switch. Alam niyo mga IT, having a 2.5 gigabit network switch is not just for internet connection. Eh para saan ba? Yung LAN po ninyo or yung local area network will benefit the most. Dahil it can handle more bandwidth. So parang expressway mga ka-IT, imalapad yung daan eh. Malawak. Kahit ang dami ng sasakyan, walang congestion na nangyayari. Mabilis din po ang daloy ng trapiko. Ganon din po sa network natin mga ka -IT. We can now send and receive more files sa ating network in a short period of time. I conducted a real-world network bandwidth and transfer rate test mga ka -IT. On a 1 gigabit network switch, and the Sysel MG108 2.5 gigabit network switch. So to be more accurate, ginamitan po natin ng iPerf3 tool. Ang connection na gamit po natin is PC to PC. At ito po yung result mga ka -IT. So on average, meron po tayong network bandwidth na 700 plus Mbps per second sa ating 1 gigabit network switch. At meron din po itong transfer rate 
na 800 plus megabytes. On the other hand, sa ating Sysel NG108, umabot siya ng almost 1.8 gigabits na bandwidth at yung transfer rate niya naman ay 2 gigabytes. So, sobra sa duble ang difference. The result mga kahit is also dependent sa yung device performance. So, ang gamit ko po dito is AMD in series na mga PC. So, A8 at A6, no? So, for at least nakuha niya pa rin yung 2 gigabytes na data transfer rate. Kung bago po yung PC, bago yung NAS, makuha po yung much better result. And this scenario mga kahit, 1 gigabit po yung ating broadband plan. So both MG108 at yung Wi-Fi 6 router po natin will be limited to 1 gigabits download and upload speed. Pero lahat ng mga devices na nakakonek sa ating MG108 will get a 2.5 gigabit network bandwidth. Ganun din po sa Wi-Fi 6 sa wireless network bandwidth will also get 2.5 gigabit bandwidth. Pero dahil yung Wi-Fi 6 Ethernet port po natin ay naka 1 gigabit lang, eh syempre makuha niya na network bandwidth is 1 gigabit lang din. Eh what if kung 2 gigabits yung inyong broadband plan? So mayayari mga kahit makuha din po ni Sysel NG108 ang 2 gigabits and turn it speed. And still, 2.5 gigabits pa din ang kanyang network bandwidth. So, Wi-Fi 6 naman makuha na yung wireless entry speed na 2 gigabits. Sa kanyang wireless network bandwidth, 2.5 gigabits pa din. Pero sa Wi-Fi 6 Ethernet port, e eh 1 gigabit Ethernet speed lang ang makuha niya kasi naka 1 gigabit lang ang Ethernet port ng ating Wi-Fi 6. So, ganun din sa kanyang network bandwidth. Dito sa scenario 2 mga ka-IT, still limited din po yung ating NG108 at yung ating Wi-Fi 6 router sa 1 gigabits internet speed. Pero yung wireless network bandwidth sa ating Wi-Fi 6 is 2.5 gigabits bandwidth. Pero yung Ethernet port ng ating Wi-Fi 6 ay eh, naka 1 gigabit lang po yan. Eh, 1 gigabit lang po yung network bandwidth nito. So dyan po nakakonek ang ating NG108. So yung MG108 po natin, mga devices na nakakonek sa ating MG108 will still get a 1 gigabit internet speed at 2.5 gigabit network bandwidth. E paano naman kung 2 gigabits yung broadband plan? As sa Wi-Fi 6 po natin mga ka-IT, makuha niya ang 2 gigabits na internet speed sa wireless connection. Yung kanyang net wireless network bandwidth is 2.5 gigabits pa din. Pero yung Ethernet port natin, Wi-Fi 6, ay eh, naka 1 gigabit, ay eh, 1 gigabit lang po yung Ethernet speed na makukuha niya. Ganun din po sa kanyang network bandwidth. E yung MG108 po natin, nakakonek sa Ethernet port ng ating Wi-Fi 6 na 1 gigabit, ang makukuha na Ethernet speed ng ating MG108 is only 1 gigabit Ethernet speed. Pero yung network bandwidth po niya is still 2.5 gigabit bandwidth. Kaya pag-aralan po niyo mga ka-IT ang placement ng inyong mga network devices sa inyong network. Sa scenario 3 po natin mga ka-IT, ito po yung typical or basic home network configuration. Dito, ma-maximize po natin yung ating 2 gigabits na broadband plan at yung Ethernet network bandwidth na 2.5 gigabit from our Sysel NG108 network switch. So aside from that, ma-maximize din po natin yung ating mga Wi-Fi 6 access point. Paano ba malaman na 2.5 gigabits ang inyong connection sa NG108? Meron pong LED light mga ka-IT. Kung naka-amber po yan, yung kulay, ibig sabihin, yung connection po ninyo is 100 Mbps or 1 gigabits. Pero kung kulay green mga ka-IT, ibig sabihin, na-achieve po ninyo ang 2.5 Gigabit. Ang concern nito mga ka-IT, eh, kasi unmanaged siya. Wala tayong control sa Vila at sa mga QoS. Eh, kung medyo luma na po yung device mga ka-IT, isa eh, malamang hindi po supportado nito ang 2.5 Gigabit. So, kailangan po niyong bumili ng USB to Ethernet Network Adapter na 2.5 Gigabit para makuha po ninyo, uh, ma-maximize po ninyo ang 2.5 Gigabit Ethernet ng MG108. So, a bit pricey din po ito mga ka-IT compared sa 1 gigabit network switch pero mas affordable naman po ito 
compared sa enterprise level na 10 gigabit network switch. O, pagbayad ng utang. Ano ba ng utang? Yung like yung video natin. Uh, it provides more bandwidth. So, malaki yung daan, maraming data, mas mabilis. Yun nga, faster data transfer, bigger switching capacity, better forwarding bandwidth, unmanaged siya, wall mount, future proof din po ito. Eh, si, who knows mga kahit iba ka next year, after 3 years, 2.5 gigabits na ang offer ni PLDT sa atin, di ba? Isaan e, ba ito mabili mga kahit? Meron po tayong link sa description box.